వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ ప్రభుత్వం విధించిన లాక్ డౌన్ నిబంధనలు పాటించడంలో ప్రజలు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని తీటౌన్ సీఐ బిహరికృష్ణ పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పట్టణ త్రీ టౌన్ పరిధిలో ఆరు కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు వీటిలో దాదాపు పది కేసుల మేర వచ్చాయని స్పష్టం చేశారు పాండురంగపేట ఆర్ఆర్ నగర్ పినపాడు అమరావతి కాలనీ వంటి ప్రాంతాల్లో కేసులు ఉన్నాయని ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రజానికం ఇళ్లకు పరిమితం కాకుండా రోడ్లపైకి వస్తుండటాన్ని తప్పుబట్టారు అదేవిధంగా బయటకు వచ్చేటప్పుడు పాటించవలసిన కనీస నిబంధనలకు ప్రజలు నీళ్లు వదులుతున్నట్లు ఆరోపించారు ముఖ్యంగా షాపుల వద్ద సామాజిక దూరం పాటించడంలో స్పష్టంగా నిర్లక్ష్య వైఖరి కనబడుతుందన్నారు ముఖ్యంగా తెనాలి పట్టణంలో మా త్రీ టౌన్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఈ కరోనా కేసులు కూడా ఇప్పుడు దాకా ఆరు కంటైన్మెంట్లు చేయటం జరిగింది దాదాపు పది కేసులు రావటం జరిగింది అక్కడ తెనాలి త్రీ టౌన్ పిఎస్ లిమిట్స్లోనే పాండ్రగపేటలోనే మూడు కేసులు వచ్చేసినాయి మూడు కంటైన్మెంట్లు ఉన్నాయి మూడు కంటైన్మెంట్లో కలిసేసేసి ఐదు కేసులు అక్కడనే ఉన్నాయి లింగారావుపేటలో ఒక ఒక కేసు వచ్చేసింది ఆర్ఆర్ నగర్లో ఒక కేసు వచ్చింది పినపాళ్ళలో ఒక రెండు కేసులు వచ్చేసినాయి అమరావతి ఫ్లాట్స్లో ఒక కేసు వచ్చేసింది పినరా పినపాటులో అయితే ఒక ఆయన చనిపోవడం కూడా జరిగింది ఏజ్డ్ పీపుల్ అవసరమైతేనే బయటికి రండి మాస్కులు అయితే ఖచ్చితంగా ధర ధరించండి చాలామంది మాస్కులు ధరించడం లేదు ఫైన్లు వేస్తున్నాం రకరకాలుగా చెప్తున్నాం అవేర్నెస్ చేస్తున్నాం ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా కూడా పట్టి పట్టిన ఉంటున్నారు దానికి పట్టి పట్టిన ఉంటే దానికి మూల్యం మీరే చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది తెనాలి పురపాలక సంఘ పరిధిలోని అన్ని కంటైన్మెంట్ జోన్లలో మెడికల్ సిబ్బంది ఫీవర్ క్లినిక్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు సేవలందిస్తున్నట్లు హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బీవీ రమణ పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ లాక్ డౌన్ సడలింపుల వల్ల ప్రజలు బయటకు రావడంతో కరోనా రోజు రోజుకు అధికమవుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు ప్రతి కంటైన్మెంట్ జోన్ వద్ద ఫీవర్ క్లినిక్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రజలు బయటకు వచ్చేటప్పుడు విధిగా మాస్క్ ధరించాలని శానిటైజేషన్ చేసుకోవాలని పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు అనంతరం పినపాడలోని కంటైన్మెంట్ జోన్ వద్ద గల ఫీవర్ క్లినిక్లో సేవలు అందించారు కార్యక్రమంలో ఆయుష్ వైద్యులు డాక్టర్ బి శ్రీనివాసరావు ఆరోగ్య విస్తరణాధికారి ఏ బాలచంద్ర మౌళి ప్రసన్న బాబు ఎం రత్నాకర్ తదితరులు ఉన్నారు మరి ఫేవరెట్ క్లినిక్ లో ముఖ్యంగా మేము కానీ మా యొక్క ఏనములు కానీ ఆటాలు కానీ వార్డు ఎడ్మిన్లు కానీ వార్డు వాలంటీర్లు కానీ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఎవరికైనా జ్వరంగా ఏమైనా ఉందా అట్లా దగ్గు జలుబు ఉన్నాయా శ్వాస కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందని అన్నీ కూడా వివరాలు సేకరించి అవసరమైన ఎవరికైనా కావాలంటే ఈ క్లినిక్ వచ్చి మరి వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య సంబంధిత విషయాలు గురించి తెలియచేసి ఏదైనా అన్ని రకాల మాత్రలు కూడా అన్ని సిరపులు కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి ఉచితంగా అందజేయడం జరుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ గమనించాల్సి ఏంటంటే ఈ కంటైన్మెంట్ ఏరియాలో ఉన్న ప్రజలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరూ బయటికి వెళ్ళకూడదు బయట ఉన్న ప్రజలు కూడా లోపలికి రావడానికి వీల్లేదు కాబట్టి మన ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్ని మనం అతి జాగ్రత్తగా మరి కాపాడుకుంటూ వాళ్ళందరికీ ఏవైతే నిత్యావసర వస్తువులు కావాలో వాళ్ళకి ఏవైతే కూరగాయలు కావాలో పాలు కావాలో అటువంటివన్నీ కూడా వార్డు అడ్మిన్ ద్వారా వార్డు వాలంటీర్ల ద్వారా వాళ్ళందరికీ కూడా ఉదయాన్నే అందజేయడం జరుగుతుంది ప్రతి కౌలుదారుడు రెవెన్యూ శాఖ జారీ చేసే కౌలు రైతు కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తహసీల్దార్ కె రవిబాబు పిలుపునిచ్చారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ కౌలు రైతు కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకునే చివరి గడువుగా రెవెన్యూ శాఖ ప్రకటించినట్లు గుర్తు చేశారు అయితే ఖరీఫ్ ప్రారంభమైనందున అర్హులైన ప్రతి కౌలుదారునికి కార్డు అందివ్వాలన్న సంకల్పంతో ఆ గడువు కొంత పొడిగించినట్లు స్పష్టం చేశారు కౌలు రైతు కార్డు పొందడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించారు కౌలు కార్డు తీసుకుంటే ఫస్ట్ రైతు భరోసా పథకం వర్తిస్తుంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకి అదే కదా ఓసీలకి అందరికి కలిపి వాళ్ళు సబ్సిడీ అంటే ప్రభుత్వం నుంచి అందే ప్రతి సబ్సిడీ సీట్ కావచ్చు పురుగుల మంది కావచ్చు ఏమైనా కూడా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్కటి కూడా అందుతుంది అలానే వీళ్ళందరికి కూడా బ్యాంకింగ్ రుణ రుణాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి కౌలు రైతులు వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ కూడా అంటే మాకు ఎవ్వలేదని అనకుండా తీసుకో కార్డు తీసుకోవాలి అలానే ఇంకొక ప్రయోజనం ఏంటంటే ఫలితం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కొనుగోలు దగ్గర కొనుగోలు చేయాలంటే తప్పనిసరిగా ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా ఈ క్రాప్ బుకింగ్ కూడా ఈ వీళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో కౌలు రైతు కార్డు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఏ ఒక్క కౌలుదారులు కూడా మాకు రాలేదు అనకుండా గ్రామ రెవెన్యూ అధికారిని అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్స్ని వాళ్ళని వాళ్ళతో వెళ్ళి కలిసి కార్డు తీసుకోవాల్సిన కూర్చున్నాం అది ఏదైనా సమస్యలు వస్తే తహసీల్దార్కి కానీ అదేవిధంగా అగ్రి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్కి కానీ తెలియజేసి తన సమస్య పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు తొలకరి ప్రారంభమైన న
వెదసాగు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు అదేవిధంగా నారుమళ్లకు శ్రీకారం చుడుతున్నట్లు వెల్లడించారు వరి విత్తనాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు రైతు విధిగా ఆథరైజర్ డీలర్ వద్ద విత్తనం కొనుగోలు చేయాలని అదేవిధంగా రసీదు తప్పనిసరిగా పొందాలని సూచించారు వ్యర్థాలను భూమిలో కలియదున్నితే సేంద్రియ ఎరువుగా మారుతుందని స్పష్టం చేశారు విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలని జింకు దాదు లోపాలను గుర్తించి సరి చేసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు మనకు ఆల్రెడీగా ఖరీఫ్ సీజన్ అనేది ఇంకో పదిహేను రోజుల్లో వెదబెట్టుకోవడానికి అదేవిధంగా నర్సరీస్ నార్మల్ పోసుకోవడానికి కూడా సిద్ధమవుతున్నారు కాబట్టి మరి రైస్ సోదరులందరూ కూడా అంతా కూడా ఈ విత్తనాలు కొనుగోలులో ఉన్నారు విత్తనాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు తప్పకుండా మీరు ఎక్కడ కొన్నా సరే ఆథరైజ్డ్ డీలర్ వద్ద ఆ విత్తనాలను కొనుగోలు చేసి మరి దానికి సంబంధించినటువంటి బిల్లును కూడా పొందాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే రేపు పంట పైన ఈ కల్తీలు కానీ కేలీలు అనేవి వచ్చి రైతు నష్టపోకుండా ఉండటం కోసం మనకి ముందుగా తప్పకుండా ప్రతి రైతు కూడా మీరు ఎక్కడైతే కొనుగోలు చేస్తున్నారో ఆ కొనుగోలు చేసినటువంటి ఆథరైజ్డ్ డీలర్ వద్ద నుంచి మీరు బిల్లు అనేది కూడా పొందాలి తర్వాత ఆ విత్తనాన్ని కూడా మనం భూమిలో చల్లుకునే ముందు విత్తన శుద్ధి కానీ చేసుకున్నట్టయితే మనకి సూడోమోనాసు ఫ్లోరోసిన్స్ అనేటువంటి పొడి మందు ఒక కిలోకి ఎనిమిది గ్రాముల చొప్పున కలిపి ఒక ఇరవై నాలుగు లేదా నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు ఉంచుకొని దాని విత్తన శుద్ధి చేసుకొని ఇచ్చుకున్నట్టయితే రేపు పైరు పైన మనకి చేడపేడలు అనేవి రాకుండా నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎక్కడైతే వెదబెడుతున్నారో వెదబెట్టేటప్పుడు కూడా రైతు సోదరులు ఆ పొలాన్ని అంతటి కూడా బాగా చదును చేసుకొని మనం ఇచ్చుకున్నట్టయితే మరి రేపు ఏదన్నా అనుకోకుండా ఎగుడు దిగుడు లేకుండా ముందు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీ సేవా కేంద్రాల్లో సర్వర్ మొరాయించి మంగళవారం జిల్లా వ్యాప్తంగా సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది వివరాల్లోకి వెళ్తే కలెక్టరేట్లోని సర్వర్ అంతరాయం వల్ల సేవలకు విఘాతం కలగటంతో పట్టణంలోని మీ సేవా కేంద్రాలు మూతపడ్డాయి దీనితో వివిధ పనులపై మీ సేవా సెంటర్లకు వచ్చిన ప్రజానికం అసహనంతో వెనుతిరిగారు దీనిపై రెవెన్యూ అధికారులను వివరణ కోరగా మీడియాకు సరైన సమాధానం ఇవ్వడంలో మీర మేషాలు లెక్కించారు ప్రజా సంక్షేమ పథకాలకు వివిధ రకాల పనుల చెల్లింపుకు ముఖ్యమైన మీ సేవా సేవలు తిరిగి పునరుద్ధరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు ఇదిలా ఉంటే దాదాపు పద్నాలుగు రోజుల మేర మీ సేవా సెంటర్లు పనిచేయవని కొందరు పనికట్టుకుని ప్రచారం చేస్తున్నారు అధికారుల స్పష్టత లేకపోవటం వల్ల ఈ ప్రచారాన్ని నమ్మవలసిన పరిస్థితి కనపడుతుంది ఏది ఏమైనా మీ సేవా కేంద్రాల పనితీరుపై ప్రజలకు రెవెన్యూ అధికారులు స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది హౌస్ ట్యాక్స్ నేను వాటర్ ట్యాక్స్ కట్టడానికి వచ్చానండి ఇరవై నెల ముప్పై తారీఖు ఆఖరి అన్నారు మీ సేవలో కట్టమని చెప్పారు వాలంటీర్ వాళ్ళంతా మేము ఇక్కడికి వస్తే ఇదేమో మూసేసి ఉన్నది మరి ఏం చేయాలి మేము ఎక్కడ కట్టాలి ఒక సరైనటువంటి విధానం లేదు తలుపు తాళం వేసి ఉన్నది అక్కడ కనీసం బోర్డు కూడా పెట్టలేదు అక్కడ ఏం చేయాలి ఎక్కడ కట్టాలి భారతీయ జనతా పార్టీకి మూల స్తంభమైన భారతీయ జన సంఘ్ వ్యవస్థాపకుడు శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ సేవలు అభినందనీయమని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు పాటిమండ్ల రామకృష్ణ పేర్కొన్నారు మంగళవారం స్థానిక కొత్తపేటలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ వర్ధంతి వేడుకను ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు అనంతరం భారతీయ జనసంఘ్ ద్వారా దేశానికి అందించిన సేవలు గుర్తు చేసుకున్నారు విద్యావంతునిగా వివేకం కలిగిన మహనీయునిగా ఆయన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రశంసించారు కార్యక్రమంలో టి అనంతాచార్యులు మహిళా హరికృష్ణ తోటకూర కోటేశ్వరరావు మంచాల రత్నరాజు యోగానంద కిషోర్ ఆదిత్య టి సుబ్బారావు టి రేణుకాదేవి ఎస్ రవీంద్ర గాలి సూర్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒక దేశంలో రెండు విధానాలు రెండు జెండాలు రెండు ప్రధానులు ఉండటం కుదరదు అనే నినాదంతో ఆ రోజు తనకి ప్రాణహాని ఉంది అని తెలిసి కూడా కాశ్మీర్ వెళ్ళి తన ప్రాణాలు అర్పించిన మహనీయుడు శ్రీ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారికి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున గణ నివాళులు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఆ రోజున ఏదైతే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో చైనా మన దేశాన్ని ఆక్రమించేస్తే దాన్ని చూస్తూ ఊరుకున్న నెహ్రూ విధానాలను వ్యతిరేకించి తన విదేశాంగ మంత్రిగా ఉన్న శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు రాజీనామా చేసి ఆ రోజు ఆ ప్రభుత్వం నుంచి బయటకు వచ్చేశారు ఈ విధానాలు ఇక చల్లవు ఇలాంటివి ఉంటే ఈ దేశానికి ఇబ్బంది అనే ఉద్దేశంతో భారతీయ జనసంఘ్ని స్థాపించి 
ఈ రోజు ఈ దేశం ఇలా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి మూలమైనటువంటి భారతీయ జనసంఘని ఎవరైతే స్థాపించారో ఆ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ వర్ధంతి ఈ రోజున డాక్టర్ శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ బెంగాల్లో జన్మించారు విద్యావంతులైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మించారు ఆయన వాళ్ళ యొక్క తండ్రి కూడా కలకత్తా హైకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేశాడు ఆ తదుపరి కాలంలో ఈయన కూడా లా చేశాడు బెంగాల్ కలకత్తా యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్గా అతి ముప్పై మూడు వేళ్ళ చాలా చిన్న వయసులోనే ఆయన చేశాడు వైస్ ఛాన్సలర్గా ఆయన మొట్టమొదట్లో హిందూ మహాసభ నుంచి ఆయన యొక్క రాజకీయ జీవితానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఆ తదాదిగా ఆయన అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాడు ముఖ్యంగా నెహ్రూ గారి మొట్టమొదటి కేబినెట్లో ఆయన పరిశ్రమల శాఖా మంత్రిగా పనిచేయటం జరిగింది దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన సైనికులకు హిందూ ఫార్మసీ కళాశాల ఆధ్వర్యంలో ఘన నివాళులు అర్పించారు దేశ రక్షణలో అసువులు బాసిన వీర జవాన్లకు మా వంతు మానవ జాతి అండగా ఉంటుందని హిందూ ఫార్మసీ కళాశాల చైర్మన్ జూపూడి రంగరాజు పేర్కొన్నారు గాల్వాన్ ఘర్షణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వీర జవాన్లకు నివాళులు అర్పించారు కర్నల్ సంతోష్ కుటుంబానికి తమ కళాశాల తరఫున లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేస్తామని ఆయన ప్రకటించారు దేశ రక్షణ కోసం దేశ పౌరులందరూ సిద్దంగా ఉండాలని కోరారు భారతదేశంలో అశాంతి కలిగించినందుకు ఈరోజు చైనా పూర్కొన్నది ఆ దురాక్రమణలో భాగం కింద మనం ఇరవై మంది నవయువకుల్ని అసూలు భాష కాబట్టి హిందూ కాజ ఫార్మసీ ఆలోచన ఏంటంటే దేశం ఒకటి దేశభక్తి దేశంతో కూడినటువంటి విద్యార్థులు తయారు కావాలి దేశం కోసం అవసరమైతే ఆత్మత్యాగం చేసేటువంటి విద్యార్థులు తయారు చేయాలి దేశం కోసం అవసరమైతే మంచి ఫార్మసీ రంగంలో ముందంజలో ఉండాలి మంచి మందులు కనుక్కోరా అనే దృష్టితోటి హిందూ కాజ ఫార్మసీ ఈ రోజున ఈ అమరవీరులకు నివాళులు అర్పిస్తున్నది ఒకే జాతి ఒకే మతం ఒకే ప్రాంతం ఒకే భాష అనేటువంటి ఒకే జాతిగా ఐక్యతా భావాన్ని నిర్మించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనం కనుక ఐక్యంగా లేకపోతే నూట ముప్పై కోట్ల మంది ప్రజలు జాతీయవాదాన్ని పుణిగిపుచ్చుకొని ఐక్యంగా నిలబడకపోతే ఈరోజు చైనా లాంటి దేశాలు మనకు నష్టం చేసేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది అందరం కూడా ఐక్యంగా నిలబడి చైనా దురాక్రమణను పొరుగు దేశాల యొక్క దురాక్రమణను ఎదుర్కొని మన దేశ సార్వభౌమ అధికారాన్ని దేశ సమగ్రతని మన దేశ ఐక్యతను మన జాతి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మన సంస్కృతిని మన నాగరికతను కాపాడు కాపాడుకోవటానికి అర్థం కావాల్సిందిగా నా తరఫున నేను కూడా మరి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రార్థిస్తూ వైసీపీ ప్రభుత్వం వన్ నాట్ ఎయిట్ పేరిట బారీ స్కామ్ కు పాల్పడిందని తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఆరోపించారు నూట ఎనిమిది వాహనాల నిర్వహణ ఎటువంటి అనుభవం లేని సంస్థకు కట్టబెట్టడం దారుణమని మైనార్టీ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ హిదాయత్ ధ్వజమెత్తారు తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో మీడియా ప్రతినిధి సమావేశంలో మాట్లాడారు కుంభకోణంపై ప్రశ్నించిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పట్టాభిని అరెస్ట్ చేసేందుకు కుట్రపడ్డారని అన్నారు ప్రభుత్వం పాల్పడుతున్న కుంభకోణంపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని కోరారు ఏటుగా ఉన్న విజయసాయిరెడ్డికి దోచి పెట్టడం కోసం వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనాల విషయంలో కూడా అవినీతికి పాల్పడింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మానస పుత్రికగా చెప్పుకునే వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనాల నిర్వహణ టెండర్ల ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్త సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి ఈ జీవీజీ సంస్థకు అప్పగిస్తే ఇవాళ ఎటువంటి సామర్థ్యం ఎటువంటి అనుభవం లేనటువంటి అరబిందో కంపెనీకి ఇవ్వటం జరిగింది ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన టీడీపీ నాయకులపై కేసులు పెట్టడం దుర్మార్గమని తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కనపర్తి శ్రీనివాస్ అన్నారు ప్రభుత్వానికి దమ్ముంటే మాపై కేసులు పెట్టాలని ఆయన సవాల్ విసిరారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏటు విజయసాయి రెడ్డిని ఎవరైనా సోషల్ మీడియాలో కానీ బహిరంగా కానీ విమర్శిస్తే అరెస్టులు చేయటానికి మాత్రమే మీ సిఐడి వ్యవస్థ పనిచేస్తా ఉందని అడుగుతున్న అయ్యా గౌతమ్ సవాంగ్ గారు ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మైన వ్యవస్థనే మీ నాయకత్వంలో దయచేసి భ్రష్టు బట్టి బాకమని చెప్పి ఆయన్ని కోరుతా ఉన్నా అలానే పోలీసులు ఒక్కటి గుర్తుంచుకోమని చెప్తా ఉన్నా దేశంలోనే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా పోలీసు వ్యవస్థ ఇంతగా దిగజారిపోలేదని స్వయంగా కేంద్ర 
హోం శాఖ మంత్రి నిన్న హైదరాబాద్ లో ప్రకటించారంటే నిజంగా మీరు ఏ విధంగా పరిపాలిస్తున్నారో ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డీజీపీని కోరుతా ఉన్నా పెట్రోల్ డీజిల్ పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచిన సుంకాన్ని తగ్గించి ఏపీలో పెట్రోల్ ధరలు అదుపులోకి తీసుకురావాలని సీఎం జగన్ కు సిపిఐ రాష్ట్ర నేత రామకృష్ణ లేఖ రాశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్ ధరలను వరుసగా పదిహేడవ రోజు కూడా పెంచిందని రామకృష్ణ తెలిపారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అన్ని విషయాలు మద్దతు ఇస్తున్నందున పెట్రోల్ ధరలు తగ్గించేందుకు కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని ఆయన అన్నారు రాష్ట రవాణా రంగంపై దాదాపు మూడు పేల తొమ్మిది వందల కోట్ల అదనపు భారం పడుతుందని ఆయన చెప్పారు రాష్ట ప్రభుత్వం ఇటీవల పెట్రోల్ పై రెండు రూపాయల డెబ్బై ఆరు పైసలు డీజిల్ పై మూడు రూపాయల ఏడు పైసలు వ్యాట్ రూపంలో అదనపు భారం మోపిందన్నారు కరోనా మహమ్మారి వల్ల ప్రజల జీవనం అస్తవ్యస్తగా మారిన తరుణంలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచడం సరికాదని రామకృష్ణ లేఖలో పేర్కొన్నారు తెనాలి డివిజన్ లో డెబ్బై తొమ్మిదికి చేరిన కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని సబ్ కలెక్టర్ కొత్తమాస్ దినేష్ కుమార్ పిలుపు తెనాలి ప్రభుత్వ జిల్లా వైద్యశాలలో ప్రారంభమైన ఓపీ సేవలు తెనాలి ప్రాంత ప్రజానికం ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మెడికల్ సూపర్డెంట్ డాక్టర్ సనత్ కుమారి వెల్లడి ప్రభుత్వం విధించిన లాక్ డౌన్ నిబంధనలు ప్రజలు విధిగా పాటించాలి టీటౌన్ సిఐ బి హరికృష్ణ ఖరీఫ్ సాగుకు సన్నద్దమవుతున్న రైతాంగం వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన రైతు భరోసా కేంద్రం సేవలను వినియోగించుకోవాలని రైతాంగానికి మండల వ్యవసాయాధికారి పి వెంకట నర్సయ్య పిలుపు సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం